कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात डेंग्यूची साथ वाढू लागली आहे पावसाळ्यात डासांची उत्पत्ती वाढते त्यामुळे डेंग्यू आणि स्वाईन फ्लूचा प्रादुर्भाव वाढतो सध्या कोल्हापूर शहरातील अनेक दवाखान्यात डेंग्यू आणि तापाचे रुग्ण उपचार घेत आहेत सीपीआर मध्ये डेंग्यूचे आठ तर तापाचे पंचवीस रुग्ण उपचार घेत आहेत मुळात डासांची उत्पत्ती होऊ नये यासाठी नागरिकांनी खबरदारी घेण्याची गरज आहे त्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस तरी कोरडा दिवस पाळावा शिवाय ताप किंवा अंगदुखी जाणवू लागल्यास ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा असं आवाहन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर अजित लोकरे यांनी केलंय पावसाळ्यात डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणात होते त्यामुळे डेंग्यू स्वाईन फ्ल्यू आणि मलेरिया अशा साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो अशुद्ध पाण्यामुळे कावीळ आणि अतिसार सारखे रोग डोकं वर काढतात सध्या कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात डेंग्यूची साथ झपाट्यानं पसरतीय स्वच्छ आणि साठलेल्या पाण्यात डेंग्यूच्या डासांची उत्पत्ती होते त्यामुळे घरात किंवा घराच्या परिसरात पाणी साठून राहणार नाही याची काळजी घेणं आवश्यक असतं सध्या कळंब्यात डेंग्यूची साथ पसरली असून अनेक घरांमध्ये तापाचे रुग्ण आढळून आलेत आता कोल्हापूर शहराच्या अन्य भागातही डेंग्यूचे रुग्ण आढळून येत आहेत सीपीआर मध्ये सध्या डेंग्यूचे आठ रुग्ण उपचार घेत आहेत तर तापाचे पंचवीस रुग्ण दाखल झालेत जिल्ह्यातील सर्वच भागातून सीपीआर मध्ये रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे बेडची संख्या अपुरी पडतीये त्यामुळे जमिनीवरच गादी टाकून दाटी वाटीनं रुग्णांना दाखल करून घेतलंय सीपीआर मध्ये डेंग्यूच्या सर्व तपासण्या आणि औषधोपचार पूर्णपणे मोफत केले जातात त्यामुळे रुग्णही बरे होतात वास्तविक डेंग्यू हा जीव घेणारा रोग आहे डोकेदुखी अंगदुखी आणि ताप अशी या रोगाची लक्षणं असून अति अंगदुखी ताप येणाऱ्या रुग्णांनी आजाराकडे दुर्लक्ष करू नये असं आवाहन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डॉक्टर महेंद्र बनसोडे यांनी केलंय सध्या सीपीआर हॉस्पिटल कोल्हापूर येथे अंदाजे पंचवीस रुग्ण तापाचे ऍडमिट आहेत त्यापैकी सहा रुग्ण डेंग्यूचे हे फिमेल मेडिकल वॉर्डमध्ये आणि दोन हे मेल मेडिकल वॉर्डमध्ये ऍडमिट आहेत डेंग्यूसाठी आपण काही काळजी घेतली पाहिजे सध्या जे काही रुग्ण ऍडमिट आहेत डेंग्यूच्या तपासण्या सर्व इथं होतात डेंग्यूचे सर्व उपचार इथे आपल्या सीपीआरमध्ये होतात पण पावसाळ्यामुळे तापाचे रुग्ण आणि इतर रुग्णही गॅस्ट्रोचे रुग्ण इतर रुग्णही फार वाढत आहेत त्यामुळं सीपीआर हॉस्पिटलवर आता बोजा वाढत आहे मी फक्त नागरिकांना एवढंच आवाहन करतो डेंग्यू हा पर्टिक्युलर डासामुळे होतो आणि डासांची उत्पत्ती टाळण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा जिथं जिथं पाणी साठा भरपूर आहे जिथे जिथं आडगळीचं सामान आहे ते काढून टाका जिथं जिथं पाणी स्टॅगनंट होतं तिथं ते स्टॅगनंट पाणी काढून टाका आणि दुसरं पाणी तिथं येऊ द्या सीपीआर मध्ये तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढतीय त्यांच्यावर उपचार मोफत केले जात असून कोणत्याही प्रकारचा ताप येत असला तरी त्याची तपासणी करून घ्यावी असं आवाहन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर अजित लोकरे यांनी केलंय पावसामुळं डासांची उत्पत्ती होते डेंग्यूचे डास शुद्ध पाण्यातच तयार होतात त्यामुळे पाण्याच्या टाक्या आठवड्यातून एकदा कोरड्या करणं गरजेचं आहे असंही डॉक्टर अजित लोकरे यांनी सांगितलं महत्वाचं म्हणजे या रुग्णांचा अंगदुखी ही प्रचंड प्रमाणात असते हि अंगदुखी जस कि एखाद हाड मोड़ दुखते पद्धति से अंगदुखी आते या रुग्णना डोकेदुखी देखी होते हि डोकेदुखी ही विशेष करून डो वरिल भागा मधे हि डोकेदुखी जास्त आते विशेष मजे या रुग्ण अशा ताप आयास व अभी अंगदुखी आयास रुग्णा अंगावरती न काड़ता दोनते तीन दिवस अगोदर पटकन जाऊन डॉक्टर दाखने आवश्यक है विशेष करूँ ज्यास अंगावरती बाकी बारीक पुरल कि चट्टे उमटती जेव्हा ग्लानी आल्यासारखे होईल जेव्हा चक्कर यायला लागेल व प्रचंड प्रमाणात ज्यावेळेस अशक्तपणा जाणवेल अशा वेळेस रुग्णांनी अंगावरती न काढता व मेडिकलमधून परस्पर गोळ्या न घेता विशेष तज्ज्ञ डॉक्टरांना दाखवून योग्य तो उपचार घ्यावा अन्यथा हा ताप जीव घेणार ताप होऊ शकतो कोल्हापूर महानगरपालिकेनं डेंग्यू साथीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आहे इमारतींच्या बेसमेंटमध्ये साचून राहिलेला पाणी उपसा करावं अन्यथा मिळकत धारकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही आयुक्त डॉक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिलाय